Військовики Росії масово відмовляються від так званих відпусток на Донбас, а генерали за перебріком загадково помирають. З випуску ви дізнаєтесь, на якій стадії наші бронекатери «Кентавр», де запроваджують платформу «Дельта», хто зацікавився броньовиком «Тритон», чому затонула аргентинська субмарина, та хто випробує макет літака іонольоту. У 1995 році австрійська компанія «Штайр» привезла в Україну гвинтівки системи «Булпап» «АУК». Для наших військових навіть було проведено демонстраційні випробування в Десні, проте на цьому тема загула. Повернутися до неї змусила агресія Росії, і армія зацікавилась вітчизняними булпапами «Форд» та «Малюк». Яка їхня доля за останні три роки, знає наш Женадій Салівон. Як написано у «Білій книзі», 2014 року на озброєння української армії було прийнято «Форд-221» та «Форд-224». Ці булпапи скопійовані з ізраїльського табора, виробляються у Вінниці. Їх вже встигли добряче поюзати у військах. Форд 221, Форд 224, в компоновці Булпап. Хороша зброя. Справа в тому, що запаси БК, які є у нас в армії, використовують висококорозійні патрони. Відповідно, система Тавор, на базі якого є зроблений Форд 221 і 224, вона ну, дуже часто відмовляє. Справа в порусі насправді. Сама система працює добре. Нарікають військові і на те, що магазини «Форту» не взаємозамінні з Калашовськими. А плюсом є те, що булпапи «Форт», як і більшість, адаптуються під шульгу для стрільби з лівого плеча. При цьому руківе заряджання та вікно викиду «Гільс» переставляються на правий бік. Кнопка зміни магазину на 221-й моделі знаходиться посередині, а на 224-й – з обох боків. Зброя використовує автоматику короткого ходу поршня та запирання ствола поворотом затвору. Задня кришка ствола Вольної коробки та від'ємний ОСМ дозволяють легко почистити зброю. Найскладніше, ніж той же самий автомат Калаш, ми навіть Порше витягнув, весь доступ туди є. Якщо шомпов під руками, ствол можна почистити. Тягується легко спусковий механізм. Ну, його розбирати не треба, просто почистити щіточкою чи промити в якійсь середині. Форд 224 відрізняється від 221-ї моделі своєю ергономікою та габаритами. А також вона може трансформуватися в три різні калібри – 5,45, 5,56 та 9х19. Для цього розроблено спеціальний комплект. В комплект входить ключ який для сняття ствола, для розборки самого автомата, ствол в комплекті 9х19, затворна група, адаптер під магазин, вставляємо сюди, міняємо магазин, магазин йде на 32 набої, також саме компенсатор. Це в течінні 15 хвилин міняється і встає другий калібр. Пістолетний калібр 9х19 здебільшого використовують при штурмі у будівлях, адже рикошет кулі від нього безпечніший, ніж від автоматної. Та й працювати з ним комфортно. Варіантів калібру 9х19 під бій майже не відчувається. Зброя має затворну затримку, а отже перезаряджається швидко. До того ж вона безпечніша для власника, ніж калаш. При включеному предохранителі заганяємо патрон патронники і можемо спокійно і безпечно ходити. Предохранитель включений, патрон патроніки знаходиться, ми спуск не зробимо. А цей конкурент на базі АК під назвою «Малюк» світ побачив на виставці «Зброя та безпека-2015». Пізніше сюжет про нього був у програмі «Техніка війни». Відтоді з'явилася військова версія зразка, що отримала назву «Вулкан». Комплекс пройшов державні випробування та дослідну експлуатацію війська. Він і досі у ССО України. Він більш сучасніший, він більш відповідає вимогам, які висуваються військами з сил спеціальних операцій. Правою рукою я тримаю автомат, правий хват, а всі махінації з автоматом я повинен робити лівою рукою. Тому це тільки плюс цьому автомату. Раніше в автоматі Калашникова з радянського зразку ми його перевертали, або лівою рукою робили перезаряджання. Тепер зроблено більш під ліву руку, більш зручніше. В новій версії реалізовано більше десятка власних патентів розробників. На сьогодні конструктори усунули недоліки, що були виявлені у військах, та врахували побажання користувачів. Зокрема, мушка стала регульованою, а перевідник вогню розміщується з двох боків. Фактично від калаша залишилася тільки ствольна коробка. Газовий штук виготовлений з другого матеріалу. Це нержавеюча жаростойка сталь, має спеціальне покриття, вже одразу відрізняється по цвіту. Його прочність і надіжність в багато разів вища, ніж шток старої конструкції. Трубка на жирушку переражання 
тоже применены другие материалы и другое покрытие, которое более надежно, надежно и более износостойкое. Кроме того, здесь применен совершенно иная конструкция ОСМ которая по своим габаритам гораздо меньше, чем существующий, что позволяет его легче обслуживать, и он имеет больше срок службы до отказа, и реально более надежный. Кроме того, он работает гораздо мягче. Это новый изразок вулкана в калибре 7,62. Из него на заводе здійснили только 10 пострелов. Наша снимальная группа продолжила его випробування на полигоне, спільно и с предназначенцами. Включена разница с предыдущими изразками, то есть покращена работа механизмов, кучность, лучность стрельбы. То есть уже более приятно, чтобы более удобнее пользоваться оружием. В сравнении с АКМ, отдача меньше, но не набагато. А вот подкидание ствола уменьшено значительно. Ну и довольно необычно заряжение и снимание магазина. Смотрите, из-за отсутствия навыка работы с этим оружием, вы меняете руку при переводе с автоматического одиночного огня. Делать этого не надо. Находясь на линии огня, работаете этой рукой. Снятие с предохранителя этой рукой, постановка этим пальцем. Вброс магазина, опять же постановка. Оружие находится постоянно на плече. На все модели вулканов швидко встановлюється оптика, колиматори, лихтарі та глушники. Вони, до речі, також зазнали змін. Теперь можно вести вогонь одразу после вытягивания из воды и даже болота. Та и звук пострелу став тихише. Не так давно программа «Техника войны» снимала сюжет про глушники. Тогда мы тестировали здебільшого модели для цивильного рынка. Цей за відчуттями працює эффективнее. Досі тривають суперечки щодо ефективності булпапів. Проте багаторічний досвід експлуатації ФАМАСів, ЛВ-75 та АУГів підтверджує, що така схема має право на життя. А в деяких випадках навіть ефективніша. США та Україна продовжують проводити активні перемовини про постачання нам нових партій летального озброєння для стримування агресії Кремля. Надання українській армії джавелінів сильно натиснуло на ворога, тож така допомога є дуже дієвою. З оптимістичним повідомленням починаємо дайджест новин ВПК за тиждень, що минув. В интернет выклали презентацию перспективных безпілотных летательных аппаратов от держпредприемства Антонов. У видео йдеться про три зразки. Горлица, что уже демонстрировался. Стратегический бак и мишеневый комплекс. Работу над ними мают проводить спільно с Ивченко Прогресс, КБ Луч, Телекарт Прилад, НДИ, лазерные технологии тощо. 19 листопада з Києва до Одеси для випробування прибула пара новых десантно-штурмовых катерів проекту 58503 «Кентавр». В той же день у Азовському морі поблизу Бердянської коси броньований артилерійський катер «Кременчук» здійснив бойові стрільби. До речі, скоро він, а також Лубни, Вишгород та Нікополь пройдуть техобслуговування на західній базі через напрацювання 500 мотогодин. До української армії надійшла вітчизняна автоцистерна для перевезення питної води АЦПВ-6. Розроблена за технічним завданням тилу ЗСУ, вона має ємність 6 метрів кубічних та базується на шасі МАЗ-5434. Тришарова цистерна прямокутної форми має підігрівач та може працювати в діапазоні температур від мінус 45 до плюс 40 градусів. За ініціативою командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, в районі проведення ООС розпочалося запровадження інтеграційної платформи «Дельта». Вона застосовує єдиний протокол інформаційного обміну, прийнятий у НАТО. Тепер загальновійськове планування та управління на Донбасі виходить на новий рівень. На сайтах всесвітньо відомих торгівельних платформ Amazon та eBay виявлено товари з символікою фейкових республік ЛНР та ДНР. Тож посольство України у США активісти і журналісти звернулися до їх власників з проханням видалити ганебну продукцію. На провідних українських дошках оголошень ми ЛДНРівського сміття не виявили. Компанія Black Rifle Coffee Company поєднала японський гібрид та шестиствольну авіагармату М61 «Вулкан» калібру 20 мм. 
Іран почав серійне виробництво бронемашин «Туфан» на базі «Камазу», що дуже нагадують «Мрап Тайфун-414» від «Страйд Груп». А Китай безоплатно передав Аргентині військову допомогу на 17 мільйонів доларів. Це чотири бронемашини «Донгфенг Воріор» CHK-131, 30 мотоциклів тощо. Міноборони Росії оприлюднило інформацію про 82-мм безшумно-безполум'яний міномет часів Другої світової. Фотографії зразка для партизанських загонів, де особлива міна одягається на ствол, зберігалися під грифом цілком таємно. Нагадаємо, на виставці «Зброя та безпека-2018» в Києві було представлено подібний безшумний міномет «Шепіт». На індійському стрільбищі Деолалі відбулася офіційна церемонія прийняття на озброєння першої партії 155-мм САУ К-9 «Верджра», що є адаптованою версією К-9 «Танде». Загалом минулого року замовили 100 таких артсистем вартістю 700 мільйонів доларів. Їх та супутні послуги мають поставити упродовж 42 місяців. Командувач ВМС Аргентини Габріель Атіс заявив, що на зниклій рік тому субмарині Сан Хуан стався вибух. Судно серйозно деформовано зсередини, а уламки були розкидані на 70 метрів навколо корпусу. Нагадаємо, підводний човен 44 членами екіпажу на борту на глибині 800 метрів 16 листопада знайшла американська компанія. Масачусетські вчені провели перші льотні випробування моделі літака іонольота. В ньому для забезпечення тяги 500-ватної установки застосовано ефект Біфельда Брауна або іонний вітер. Так апарат вагою 2,45 кг пролетів 60 метрів на висоті 47 см. До речі, в Ізраїлі пройшла сьома щорічна виставка конференції безпілотників Amant Vehicle Conference 2018, в якій взяло участь 2000 делегатів з 23 країн. За три роки роботи над програмою в ній ми розповіли про усі нові українські бронеавтомобілі, окрім одного. Це три тонн від заводу «Кузня» на Рибальському, який розробили 2015 року. З тих пір ми намагалися взяти його на тест, але через певні причини це не вдавалося. От і зараз машина частково розібрана і чекає чергового апгрейду. Усе почалося у вересні 2014 року, коли на виставці зброї та безпека показали полегшений бойовий модуль масою 280 кілограмів на унікальній машині, в основу якої ліг ГАЗ-66. Після цього на підприємстві виникла ідея реалізувати абсолютно новий проект для заміни радянських БРДМів. Під екіпаж з 11 бійців створили броньовану машину-амфібію «Тритон» з відкидною апареллю. Тоді заявили про запас ходу у тисячу кілометрів. Двигун у нього... Вольво Пента 620, шестициліндровий рядний двигун, 5,7 об'ємом дизель з турбонадувом. Коробка автомат Алісон, роздатка власної розробки лінкузні, мости БТР-70-80, підвізка теж БТР-80. Щоб досягнути захисту, який витримає влучання в лоб бронебійного запалювального набою, 762 на 54 мм, а з боку 762 на 39 проводився ретельний підбір бронесталі та скла. Порядка, мабуть, п'яти чи шести производителів броні ми предоставляли наші образці для проведення іспитань, як окремі листи, так і узли, місця сварок, ті ж стекла. Все це відстрілювалося, відповідно, фіксувалося, і вже по результатам ми приймали рішення, яку броню примінити. Але сам корпус ще чекають зміни, бо, наприклад, в передніх кликах чотири шви об'єднуються в один, тож необхідно позбутися слабких місць. А що на рахунок мінного захисту? Ми вже розповідали, що тест на підрив за стандартами НАТО коштує близько мільйона євро. Тож імовірність того, що нижче витримає 8,6 кг тротилу, поки визначили шляхом математичних розрахунків. Їх провели у Центральному науково в дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних сил України. Ну все, тепер вибирайте цель от, от, серед цих от. Ось сюди давай. Ну от сюди, да, включаєш розрішення стрільби, все, тепер можна стріляти. Так в листопаді 2017 року Держприкордонслужба презентувала чотири тритони, що озброєні дистанційно керованим бойовим модулем від кузні. До його складу входить 12,7 мм кулемета НСВТ, 40 мм автоматичний гранатомет ОАГ-40, система запуску димових гранат 902 у хмара та оптико-електронна система керування вогнем із лазерним далекоміром. Ще одна родзинка зразка – комплекс наземної розвідки «Джеб». Цей комплекс дозволяє обнаружувати і супроводжувати 256 цілей одновременно. На цьому комплексі встановлена як і тепловізіонна камера, так і телевізіонна камера. Де оператор може посередством увеличення зображення 
бачити перемещення людей, техніки і так далі. Цікаво, що планшет може працювати на відстані до 100 метрів від машини, наприклад, у бліндажі чи іншому укритті. До речі, версії тритонів для прикордонників, придбані в рамках проєкту «Стіна», не плаваючі. Їх сукупна вартість тоді склала майже 15 мільйонів гривень за одиницю. Бойовий модуль коштував 3 мільйони 450 тисяч, комплекс «Джеп» – 4 мільйони 860 тисяч гривень. Найдорожча машина. Даний автомобіль базового шасі коштує 6,5 мільйонів гривень. Відповідно до розпорядження, яке затверджено постанові Кабінету міністрів 439, заплановано 62 таких автомобілі. Термін реалізації даної постанови – до 2018 року. Проте, як бачимо, ця партія досі не поставлена. Аби дізнатися про її долю, ми звернулися до прес-служби Державної прикордонної служби України. Машини себе добре зарекомендували. Уже впродовж двох років впевнено несуть службу із охорони державного кордону. Те, що закупили лише чотири, пов'язано виключно із недостатнім фінансуванням проєкту загалом. За досвідом застосування прикордонниками, минулого року «Тритон» зазнав певних змін. Машина отримала покращену ізоляцію, кондиціонування, модернізований пульт і прилади керування. Замість автоматичної коробки «Елісон» встановили механіку «ЗФ». А вітчизняну роздавальну коробку замінили німецькою. Двигун Вольво нового покоління втратив два циліндри, проте отримав кращі показники. Циліндрів менше, але тим не мені крутящий момент вище на 20%. Економічність. Ну, я думаю, що ніхто з так, конкурентів не може сьогодні похвастатися розходом 15 літрів на 100 кілометрів, що задокументовано ДНВЦ, ми є у всіх актах наших іспитань. Ну, це я говорю по шосе. Якщо говорити по бездорожжю, то зрозуміло, що да, по бездорожжю в зависимості від умов розростають розходи. Тритон цілком може розігнатися до 120 км за годину. Проте з позиції безпеки швидкість обмежена до 80, як в БТРів. Весною машина пройшла визначальні відомчі випробування, після чого її відправили на дослідну експлуатацію до Збройних сил України. Зараз броньовик на підприємстві для модернізації системи плавучості. Вже встановлено гвинти і замовлено гідроагрегати та прилад відбору потужності від основного двигуна. Також необхідно внести конструктивні зміни до системи охолодження двигуна і ліквідувати потрапляння води у моторне відділення. А ще тритон може отримати додаткові колеса всередині корпусу. Нам виставили требування, що вона має бути ще десантуємо з кораблем. А не виставили? Ні, флот. Морська піхота. Да. І от з точки зору десантування, там треба придумати допомогу конструкцію, оскільки у нас всього 4 колеса, а при збрасуванні сапарелі, ви розумієте, що вона... Якщо розстояння між колесами велике, то вона сяде на брюхо. За оцінками експертів, нашій армії потрібно порядка п'яти тисяч бронемашин такого класу. В проєкті концепції розвитку бронетанкової галузі до 2022 року для оснащення механізованих і танкових бригад згадується «Дозор Б», його польський аналог «Онцілла» і «Тритон». В залежності від того, як їх невеликі партії себе проявлять у військах, буде обрано проект переможець. Хоча цілком можливо, що враховуючи їх кращі рішення, створять спільну версію. Наступного разу дізнаєтесь про спорядження сил спецоперацій та агенцію ДАРПА. А на сьогодні це все. Усі випуски шукайте на сайті 24-го каналу та ютюбі Військового телебачення України. Побачимо!